እግዚአብሔር ከዚህ ክፍል ደሞ እንዲያስመረን እንጸልያለን እንገቶቻችን ዝቅ አርገን እንጸልይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ስመህን ቅዱስ ስመህን አዳኝ ስመህን በዚህ ደሞ ማለዳ እንጠራለን ቃል እንደሚል ዛሬም እንደምንና ነበው ሰማይ ሰማያት ከሰማይም በላይ ያለ ሰማይ ሊዙ ማችሎ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ዛሬ በትንሹ ቤት በዚህ በትንሹ ጉባኤ በእኛ በትንሹ አንደበት በኔ በትንንንሽ ጆሮ በህዝበ ለትነገር ለትደመጥ በዚህ ጉባኤ መካከል አለህና ያው የሆነ መንፈስ ያው የሆነውን ቃል ይግለጥልን ክብር ገናናነት ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነውን ጌታ ይመስገን ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች የተሆናላችሁ በሚል አዋርያ 11 8 ጀምረናል እስካሁን የመጀመሪያው ክፍል ላይ ነን በኢየሩሳሌም ዙሪያ ነው እስካሁን ወንጌል እየተደረገ ያለው እስከ ምራፍ 7 ድረስ ከምራፍ 8 በኋላ ነው ወንጌል ከኢየሩሳሌም የሚወጣው ስለዚህ የመጀመሪያውን ክፍል የዛሬ ሳምንት Father's Day ነው ስቴፋኖስ እና Father's Day አብረን ነው መናከብረው መናገናኛቸው ለመሆኑ ሱ አግብቷል ወይ አባን ነበር ወይ ለምን ጠይቅ ሆነ የሚከተለው ሳምንት መጠነ እና ያለን በFather's Day ከስቴፋኖስ ስላም ማማቱ አብረን እና ያለን ዛሬ ግን ስለተከሰሰበት ወንጀል አብረን እና ያለን ምራፍ 6 አ ስንጀምር ከቁጥር 1 እስከ 7 የውስጥ ተግዳሮት ብለናል የውስጥ እና የውጪ ተግዳሮት ብለናል ምራፍ 6 እና 7 የውጭ እና የውስጥ ተግዳሮት ነው ምራፍ 6 የመጀመሪያው ክፍል የውስጥ ተግዳሮት ነው ከምራፍ 6 ቁጥር 8 ጀምሮ እስከ ምራፍ 7 መጨረሻው ድረስ የውጪ ተግዳሮት ነው ሰማአትነት ነው ወይንም ደግሞ ስርዓት ስደት መጨረሻ ላይም ደግሞ በውግረት እንደሞተ እና ያለን እና ባለፈው ሳምንት ጀምረናል የስቴፋኖስን ህይወት አይተናል የስቴፋኖስን አገልግሎት አይተናል በዚላችሁ እንደሆነ ስቴፋኖስ የተሞላ ህይወት ነበረው መንፈስ ቅዱስና ጸጋ የተሞላ መንፈስ ቅዱስና እምነት የተሞላ ጸጋና ኃይል የተሞላ ህይወት ነበረው ከዚህ የተነሳ ደግሞ የነበረው አገልግሎት የኃይል አገልግሎት ነበረው ድንቅና ተአምር ያደርግ ነበር የየ የቃል አገልግሎት ነበረው ደግሞ የሚናገርበትን ጸጋ ጥበብ ይቃወሙ ዘንድ አልቻሉ ከነዚህ መካከለ ጳውሎስም እንደነበረ አይተናል ከቂሊቂያ የመጣ ሰው ነው ከስቴፋኖስ ጋር ተከራክሮ ጳውሎስ ስቴፋኖስን መንፈስ ሊቆጣጠር አልቻለም ወይንም በስቴፋኖስ ያለውን መንፈስ ሊገታው አልቻለም ከዚህ የተነሳ ቀኑበት አሁን እንዳየ ነው በእስቱ የነበረውን መንፈስ ሊቋቋሙ ስላልቻሉ መቃወም ስላልቻሉ ያ አስተኛ ምስክር አርገው ከሰሱት እና ዛሬ አብረን መናየው ስቴፋኖስን በሸንጎ መካከል ነው ተከሶ እና የተከሰሰበት አራት ዋና ዋና ክሶች አሉ ስቴፋኖስ ደሞ የሚሰጠው አራት መልሶች አሉ ለያንዳንዱ ለተከሰሰበትን ክስ መልሶ ነው የሚሰጠው እናው መጨረሻ ላይ የሚገርማችሁ እንሱን የተከሰሰበትን ክስ በሸንጎ መካከል ቁጭ ብሎ እሱ ተከሳሽ መሆኑ ቀርቶ ከሳሽ ሆኖ እንዳለ ጉባኤውን ደሞ መልሶ እሱ በተከሰሰበት ክስ ይከሳቸው እና ያለን ለዚህ ነው 50 ቁጥር የፈጀበት ትልልቅ ንግግር ያደረገውና ክሱ ምንድነው የዚህ ሰው ወንጀል ምንድነው የዚህ ሰው ወንጀል ምንድነው ምንድነው ያጠፋው አ በአገራችን ስመጥሩ ከሆኑ አገልጋዮች አንዱ መጋቢ ተስፋዬ ጋቢሶ ነው በዝማሬው ታቁታላችሁ በመጋቢነቱ ታቁታላችሁ እዚች ቤተክርስቲያን መጡ አገልግሎናል አ በኢትዮጵያ በደርግ ዘመን በነበረው ስደት ሰባት አመት ይሃል ድረስ ታስሮ የነበረ ወንድም ነው ከሱ ጋራ ታስሮ የነበሩ ወንድሞች ነበሩ እህቶችም እና ስለ የህቱ ታሪክ በዚያን ጊዜ የሚል መጽሐፍ ጽፏል በዚያን ጊዜ በዚያን ጊዜ በስራት በነበረውበት ጊዜ እና መግቢያው ላይና ምራፍ 3 ላይ አና ነገሮች ላነብላችሁ ወዳለሁ እንዴ ይላል መግቢያው ላይ በእምነት ምክንያት መከራን መቀበል እንግዳ ነገር አይደለም ከጥንት የነበረና የሚኖር ነው በቡሊኪናን ዘመን ዳንኤል ሲድራክ ሚሳቅ አብደናጎ ስለምነታቸው መከራ መቀበላቸውን ቅዱስ መጽሐፍ ይናገራ በአዲስ ጊዜና ውስጥ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁም ሐዋርያቱ የመከራና የትግስ ምሳሌዎች ናቸው ያለፉት 2000 አመታት በአለም ዙሪያ በሰማያታትነት በሌሎችም መናን መንፈሳዊ ተጋድሎ የተሞሉ ናቸው 
ተርቱሊያን የሚባል የጥንት ቤተክርስቲያን አባት ማለት ነው የእምነት ተማጓጅ እንደተናገረው የሰማዕታቱ ደም የቤተክርስቲያን ዘር ነው የክርስቶስ የመከራ ውጤት የሆነች ቤተክርስቲያን በመከራው ውስጥ ያለፈች ቢሆን ማደጋዋ የቀጠለና የእግዚአብሔር መንግሥት እየሰፋ ይገኛል የጻድቃን ሰማዕታት ደም የቤተክርስቲያን ዘር ነው የመጀመሪያው ሟች በመጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ያብረ ንምን አየው ስቴፋኖስ ነው እንግዳ ነገር አይደለም ተስፋ ይጋብሶ እንደጻፈው ስለ ወንጌል መሰደድ ስለ ወንጌል መከራ መቀበል መታሰር መገደልም በእኛ ዘመን የተጀመረ አይደለም በዚያን ጊዜ ብቻ የነበረ ነገር አይደለም አሁንም በየዘመናችን አለ ምራፍ 3 ላይ የሆይኒ ስራት ይላል ዋናው ምራፉ እዛ ላይ ኑስ ርስ አለ ኑሮ በማርሚያ ቤት ሚል ኑሮ በማርሚያ ቤት በተላየ አገር ታስሯል በዋሳ በይርጋለም በነገሌ ቦሮና በታነቡድ ደስ ይለኛል ይሄ መጽሐፍ የሌላችሁ ካላችሁ መዋስም ትችላላችሁ ከኔ አንድ ሰው እጁን ደም ካወጣ ወንም ሊሰጠው ይችላል ኦኬ እዛ ይቻለው ፎክ ላይ ተቀድማችኋል አይ ቲንክ ከላይ ስለሚታይ ነው መሰለኝ ማን ጆን ጆን እሺ የእስር ቤት ስለ እስር ቤት ተስፋይ ጋብሶ ታስሮ ከቀበሌ ወደ ወይነ ቤት እንደሄዱ ደብዳቤ ጠይቀው ከተፈቀደላቸው በኋላ ወይነ ቤት ከገባ በኋላ ስለ ወይነ ቤቱ እስር ቤት ነው የሚናገረው ማደሪያ ክፍሎቹ ደግሞ ለአዲስ ገቢ አፍንጫ ከበድ የሚል ልዩ ጠረን አላቸው በአንድ ክፍል ውስጥ ከ30 እስከ 80 የሚደርሱ ስረኞች ያድራሉ ሰፋ የሚሉ ክፍሎች ደግሞ እስከ 120 የሚሆኑ ሰዎች የሚታመቁበት ጊዜ ያለ በየክፍሉ ቆየት ያሉ ስረኞች አልጋ ላይ ሲተኙ የቃ ማስቀመጫ ስፍራቸው በመጠኑ ሰፋ ያለ ነው አዲስ ገቢ መሬት ላይ ሰሌን ብቻ ያለው ሰሌን ላይ ፍራሽ ደግሞ ያለው ፍራሹን አንጥፎ ይተኛል እኛ እንደገባን ፍራሽ ስላልነበረን የምንተኛው ሰሌን ላይ ነበር እያንዳንዱ ሰው ከየራስጌው ባንጻሩ ካለው ግድግዳ ላይ ከፍ አድርጎ የሽንት ፖፖውን ይሰቅላል ሽንት ፖፖ ተዝላችሁ ፖፖ ወደ ክፍሉ የሚገባው ከስረኞች ቆጠራ ጥቂት ቀደም ሲል ወይም በዚያው በቆጠራ ሰዓት ነው ቀንቀን ግን ፖፖ ሽንት ቤቱ አካባቢ ነፋስ እየተቀበለ ይውላል ከራስጌው በላይ የሚሰቅለው ፖፖ ፖፖውን ብቻ አልነበረም የስረኛው ልብስ ሌላው ማነስተኛ ንብረት ሻንጣ ጭምር እንጂ ከግርጌው ደግሞ የመገበቃ እንደ ባልዲ ድስት የእንጀራ መሶብ የመሳሰሉት ይቀመጣሉ የቆዩ ስረኞች የመገበቃቸውን ከግርጌ በማስቀመጥ ፈንታ ከጎናቸው ባለው ስፍራ ወይም በቤቱ ማዘን አካባቢ ያስቀምጣሉ። የያንዳንዱ ሰው የጽዳት አጠባበቁ የተለያየ ነው። አንዳንዱ ሰውነቱን በየሳምንቱ ይታጠባል ልብሱንም ያጥባል። ሌላው ደግሞ ስለ ግል ንጽህናው እንብዛም የማይጨነቅ ነው። የማደሪያ ክፍሎቹ ደስ ማይል ጠረን የሚኖርባቸው ለዚህ ነው። የማደሪያ ክፍሎች ጣዋትና ከሰዓት በኋላ በተረኛ ስረኞች ይተረጋሉ። ሲተረጉ የሚቦነው አቧራ በየምግብ ቃው ላይ በየመኝታው ላይ በየግርግዳው ላይ ያርፋል። እያንዳንዱ ክፍል በሁለት ሳምንት ወይም በወር አንድ ጊዜ እቃ ሁሉ ወጥቶ ጻሃይ ላይ እንዲሰጣ ይደረግና አጠቃላይ ጽዳት ይካሄዳል። ይህን ጽዳት ሁሉ ስረኞች ተባብረው ያከናውናሉ። ይህም ሁሉ የሆነ ዱሃን ወንጫና ቀማል ጠፍቶ ያቀም አለፍ በየላም በብላቹ ስለክምናው ስለምግባቸው ስለሚጠጡት ዋ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው በርግጥ ብዙዎችን የሚይዘው በሽታ ያገኘን ከታሰረን በኋላ ነው አምባ ጨጓራ የብርድ አይነት የኪንታሮት ወዘተ ህመም ያገኘን እዚያው እስር ቤት ላይ ነው በህመም ምክንያት እንድንሞት የሚመኙ ወታደሮችን ማልታጠም ነበር ለምን ድብን አይልም ራሱን በገዛጁ አስሮ ይያሉ እኛን ጥለው ሌሎችን ያያዙ ሀኪም ቤት የመሄዱ ኔታዎች ነበሩ ጌታ ምረቱን ይስጣቸው ይ ማለት ግን የሚራሩልን ወታደሮች አልነበሩ ማለት አይደለም 
በዚያም ሆነ በዚህ እግዚአብሔር ታላቅ ጥንቃቄ ስላደረገልን ከበሽታ የተነሳ አንዳችንም ሳንሞት ከስር ቤት በደና እንድንወጣ አረጥቶናል ስሙ የተመሰገነ ይሁን ራሱን በገዛጁ አስሮ የታሰሩበት ምክንያት እንደ ሌሎቹ ገለው ሰርቀው አመን ዝረው የኮሚኒቲ ወንጀል መንግስቱንም ላይ አመጽ አካይደዋል ነበር ይሄ የመንግስቱ ወንጌል ስለገባቸውና ስለሰበኩ ነው ስለዚህ በማንኛውም ቀን ያምሮ ለውጥ አድርገው ከስር ቤት መውጣት እንደሚችሉ ያውቁ ነበር በየጊዜው እየተነሱ ዛሬስ አንድ ነገር ብቻ ነበር ማድረግ የነበረው መካድ እስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን መካድ ወይንም ከሁሉ በላይ አቢዮቱ ማለት ካሁን በኋላ በዚህ እምነት ላይ አልገኝም ብሎ ከዶ መውጣት ስለነበረባቸው ፖሊሶችም አሳሪዎችም የሚያምኑት በእምነታቸው ምክንያት የተሳሰሩ ሰዎች ራሳቸውን በገዛጃቸው እንዳሰሩ ነው ስለዚህ ማማንኛውም ጊዜ መውጣት እንደሚችሉ ስለሚነገራቸው ነው ስለዚህ አይራሩላቸውም ነበር እናንተ በገዛጃችሁ ነው የታሰራችሁት በርግጥ በገዛጃችሁ ነው የታሰሩት ራሳቸውን ነው ያሰሩት እግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ እንደ ይላል ስለዚህ ስለ ወንጌል ታስሬ ስለገባው ከሰማይ ስለተገለጠለት ብርሃን ባለፈው ማይተናል እዚህ አርባር ስናይ በወንጌል እንኳን ታስሮ እንደሚሄድ ለመታሰር ብቻ ሳይሆን ለወንጌል እንኳን ለመሞት የተዘጋጀው ነኝ እንዳለ መንፈስ ቅዱስ እንኳን ቢመሰክርለት እንደሚታሰር እኔ ለመታሰር ብቻ አይደለም ለመሞት ዝግጁ ይሆንኩ ነኝ ወገኖች ወይ ከመነታችን ጀማሪና ፈጻሚ ከራሱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ በቀራኒዮ መስቀል ክርስቲናችን በደም ነው የተመሰረተው በመስዋዕትነት ነው የተመሰረተው ህዝብ ሁሉ ከሚጠፋ አንድ ሰው ስለ ህዝብ ይጥፋ ብሎ ወንጌል ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው ደም ሳይፈስሮ ይስላል ነበር ዛሬ አብረን እናያው ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ትልቅ ስፍራ ያለው ሰው ነው ምናልባትም የኖርበት ዘመን ትንሽ ነው በጣምም ሰሞኑ ያስገረመኝ አንዳን ኮመንተሪ ሳነብ እስጢፋኖስ በጌታ እንኳን የነበረበት ዘመን ምናልባት በወራት ውስጥ የሚቆይ ዘመን ነው ወዲያው ጌታን እንደተቀበለ ነው መከራ ላይ የደረሰው ምናልባት ቢኖር ኖሮ አልኮኝ እንብይ አንዳንዴ ከእግዚአብሔር ይልቅ እናሰባለን አይደለም ምናልባት እግዚአብሔር ቢያኖር እስጢፋኖስ እንዳው እንዲጸጋ ተሞልቶ ተአምር ያደረገ እነ ጳውሎስን አፍ ያስኪያዘ ተአምር ሚራክል ያደረገ ሰው ምናል ለድሜው ቢረዝም እንላለን እግዚአብሔር አልፈቀደም ይሄንን ሰው ዝምብየ ሳስብ አበባ ጽጌረዳ ላይ እንቡጥ አበባ እንዴ ተከጠፈ ይመስለኛል በዘመኑ ኩሌታ አቱ ሰለኝ ብሎ ዘማሪው እንደጸለየ በዘመኑ ኩሌታ እንዳሁን በዘመኑ ሳይጀምር የተወሰደ ሰው ነው እግዚአብሔር ግን ስለሚያቅ ይሄን አደረገ የሚቀጥሎ ሳምንት እና ያለን ሰላማማቱ ዛሬ ግን በክስ ታስሮ ወይን ቤት ስለሰር ገባበት ጊዜ እና ያለን ምናልባት ወደ ኋላ ለመልሳችሁና ሐዋርያት سنጀመር ምራፍ 2 ላይ ከፔንቴኮስቴ ባል የተነሳ 5000 ሰው ሲደኑ ምራፍ 3 ላይ ይሽባው ሰው መፈወስን ስታዩ ከምራፍ 4 ጀምሮ በከፍተኛ መከራ ነበር የመጡት መጀመሪያ አስፈራሯቸው በዚህ ስም ሁለተኛ እንዳትናገሩ ማስፈራራት ነው ነው እኛ ደሞ ይሄንን ስም ከመናገር አናቆም ማሉ ኦኬ ከማስፈራራት አለፉና ምን አረጋቸው አሰሯቸው አሰሯቸው እግዚአብሔር እንዳሁን ታመረ አርጓ አወጣቸው አሰሯቸው ቢታሰሩም ግን እነሱ ወንጌል ለመናገር አልተው ማስፈራራት እስራት ምራፍ 5 ላይ ደሞ ስታዩ በእስራት ብቻ አይደለም ምን አረጋቸው ወገሩ ደበደባቸው ገርፏቸው ማስፈራራት እስራት ግርፋት ዛሬ ደሞ በዚህ አልበቃ ብሎ እስከ ሰማታትነት እስከ መግደል ድረስ ድረስ ወይ እንዴት ሂደቱ ነው አስተነቀቋቸው አስፈራሩ እግዚአብሔርን ነው ምን ተታዘዘው አሉ አሰራቸው ስለ ወንጌል በመታሰራቸው እንዳውም የተገባቸው ሆኖ ስለተቆጠሩ ደሳላቸው ገረፏቸው ሲገርፏቸው እንዳውም ደስ ያላቸው ወደ ቤታቸው መጡ በለክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና መከራ መቀበላቸው መገረፋቸው ደስ ያላቸው መጡ አሁን ማስፈራራት ካላስቆማቸው እስራት ካላስቆማቸው ግርፋት ካላስቆማቸው ለስቆማቸው የሚችለው ምንድነው ሞት ነው ብሎ ገደሉት የሚገርማችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ ድረስ ወንጌል ይሰበካል ያለው የስቲፋኖስ ሞት ወንጌልን እንዳሰቦት በኢየሩሳሌም አላስቀረውም ከስቲፋኖስ ሞት የተነሳ የተበተኑት ሁሉ የመንግስን ወንጌል እየሰበኩ ዞሩ ይላል ምራፍ 8 ላይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ አስቀድሞ ያዘጋጀው ሞት እንኳን ይሄንን ወንጌል ሊያቆመው ስላልቻለ ይልቁንም በስቲፋኖስ ሞት የተነሳ ወንጌል ኢየሩሳሌምን አልፎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማርያ ገባ በፊሊጵስ አማካኝነት ስለዚህ ዛሬ የታሰረበትን አራት 
ወንጀል የተከሰሰበትን አራት ወንጀል በነገራችን ላይ ፈጥረውት ነው ከልባቻው ወጥቶት ነው አሰተኛ ምስክራም ተጥቶት ነው ግን አራት ክስ ነው የተከሰሰው ጥንድ ጥንድ ሆኖ ይው ክስ የህዝቡን ክስ ይው ምን እንደሆነ ምስፋኖስ ምን አጠፋ ቁጥር 10 እና 11 ላይ ይው ምራፍ 6 አንደኛ የከሰሱት ስድብ በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ ተሳድበዋል ብለው ነው በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ ሁለቱን አንድ ላይ በጥንድ አርገው ቁጥር 10 ነው ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ በአንድነት አልቻሉም ስለዚህ ምን አደረጉ በዚያን ጊዜ መቋቋም ስላልቻሉ ስቲፋኖስ ይናገርበት ጥበብ መቋቋም ስላልቻሉ ኢየሱስን ጸጋ መቋቋም ስላልቻሉ ተከራክረው ተከራክረው ተሟክተው መርታት ስላልቻሉ ያላቸው አማራጭነት አንድ ነው ምን ማድረግ ነው በዚያን ጊዜ ምን አሉ በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ ስድብ ነገር ሲናገር ሰምተናል ሚሉትን ሰዎች አስነሱ ዋው ስድብ የሚባለው ብላስፌሚ ማለት ነው መቃወም ማለት ነው ተመልክቶ ላይሮች የእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አምላካቸው ኤሎሂም ሙሴ የተገበረ ሰው እነዚህን የሚቃወም ሰው ካለ ወዲያውኑ ነው ተወግሮ መሞት ያለበት ስለዚህ ስቲፋኖስ በእግዚአብሔር ላይ ስድብ በሙሴ ላይ ስድብ ሲናገር ሰምተናል ብለው ተቃውሞ ያስነሱ መርታስ ያቀታቸው ሁለተኛው ጥንድ ነገር ቁጥር 13 እና 14 ላይ ወም ራፍ 6 ላይ እዛ በእግዚአብሔርና በሙሴ ብቻ አይደለም ያሉት በመቅደስና በሕግ ላይ 13 እና 14 ይሰው በዚህ በተቀደሰ ስፍራ በመቅደሱ ማለት ነው በቤተ መቅደሱ በሕግ ላይ ምንን የስድብ ነገር ሲናገር ሰምተናው ለማናገርም አይተውም ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ የነን ስፍራ ምን ያረጋዋል ሙሴ ያስተላልፈልን ስራ ያፈርሳል የነን ስፍራ ያፈርሷል የሙሴንም ስራት ይለውጣል ሲል ሰምተናዋል የሚሉ ምኖች ያሰም ስክራቆ ምስይ ዝምላችሁ ባመራችሁ ሄዱ ምን ያህል ገንዘብ ይሆን የተከፈላችሁ ያሰት ምስክሮች ምን ያህል ይሆን የተከፈላችሁ ግን ምን አይነት ሊና ይሆን ያላችሁ የገንዘብ ብዛት የሊናን ጥልቀት ይሞላል ብለህ ሊናችሁ አንዳንድ ጊዜ ኦኬ እነዚህ መስክሩ ሲባል አስ 500 ሺህ ብር እንሰጣለን ነው ነው 500 ሺህ ብር ሊናይን አላቆሽ ሺህ ኦ ላንድ ቢሊየንስ ምን አለ ባይ ለ5 ሚሊየንስ ወይ ሊና የሚባለው ምን ያረጋ አያኖረኝ ያሰተኛ ሰዎችን ከሰሱ ሸንጎ ተጣራ ይሄ ሸንጎ እንዳትረሱ ይሄ ጉባኤ እንዳትረሱ 70 አባላት ያሉበት ከቀያ ፋጋ 71 አባ የተከበሩ ሰዎች ያሉበት ነው ተላልቅ ባለ ስልጣን ያሉበት ነው ይሄ ሸንጎ እንዳትረሱ ኢየሱስን ክርስቶስ የገደለ ሸንጎ ነው እነ ጴጥሮስና ዮሐንስን ተማክተው መግደል አቅጣቸው የተው ሸንጎ ነው ሐዋርያት ተማገቱ ሸንጎ ነው ምን አልባትም ደሞ መጥምቁ ዮሐንስ ይሰየፍ የነበሩ ሰዎች ናቸው ወደዚህ ሸንጎ ስቲፋኖስን አመጡት እና አራት ክስ ነው የከሰቱት ስድብ አንደኛ በእግዚአብሔር ላይ ሲናገር ሰምተናል ሁለተኛ በሙሴ ላይ የሃይውድ ዋና የእምነት መገኛ የተከበረ ሰው የተወደደ ሰው በሙሴ ላይ ሶስተኛ በቤተ መቅደሱ ላይ የሚያመልኩት የሚወዱት የእግዚአብሔር ህልውና መገኛ ብሎ ያያሱ አራተኛ በሕጉ ላይ ባሱቱም ትዛዝ ላይ በስርዓቱ ላይ እነዚህ አራት ነገሮችን አይሁዶች ብትወስዱባቸው አይሁድ አይሁዳዊ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ላይ በሙሴ ላይ በቤተ መቅደሱ ላይ በሕጉ ላይ ባራት ወንጀል ነው ጠሩት ቁጥር 615 ነው 615 የሲፋኖስ መልስ ስናይ ከሱ አራት ነው 615 ላይ በሸንጎም የተቀመጡ ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መላእክ ፍት ሆኖ ፍቱን አዩት አሁን ለሸንጎ ለጥያቄ መጥቷል ተሰብስበዋል ተመልከቱ እነሱ ብቻ አይደለም ደሞ ህዝቡ ሁሉ ተሰብስበዋል ከሳሾችም ተሰብስበዋል የነበሩ ሰው ሁሉ ተሰብስበዋል ምላሽ ሊሰጽል ፍቱ አንጸባርቀ ይሄን ያቁታል ዘጻ 30 40 35 ላይ ሙሴ ከእግዚአብሔር ህዝብ ትዛዝ ተቀብሎ ስርዓት ተቀብሎ ከእግዚአብሔር ድምጽ ሰምቶ ሲወጣ ተዚላቸዋል የእስራኤል ልጆች የሙሴን ፍት ይመለከቱ ነበር የፍቱም ቁርበት ያንጸባረቀ ያዩ ነበር ከእግዚአብሔር ዘንድ ቃል ይዞ ሲመጣ አስርቱን ትዛዝ ይዞ ሲመጣ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልእክት ይዞ ሲመጣ የሙሴ ፍት ያብለቀርልቅ ነበር 
አሁን ምልክ ስቴፋኖስ በዚህ ህዝብ መካከለ ሳለ ፊቱ አንጸባርቀ ምን ማለት ነው ካሁን በኋላ የኤግዛቤር መልእክት ሊመጣ ነው ያውቁታል የኤግዛቤር መልእክት ፊቱን አዩት ተመለከቱት በዚህ ጊዜ ነው ሊቀ ካህኑ ምራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ቀያፋ ሊሆን ይችላል ሊቀ ካህናቱ እንዲያለው ይህ ነገር እንዲ ነው ነ አለው ስቴፋኖስ አሁን ክሱን ሰምታል ነዚህ ከሰውሃል በእግዛቤር ላይ ዛቤርን ተቃውሞ ማል የሙሴን ስራ ተቃውሞ ማል ህጉን ተቃውሞ ማል ቤተ መቅደሱን ተቃውሞ ማል በዚህ አራት ወንጀል ተወንጀልሃል ይሄ ነገር ልክ ነው ወነ ስለ ራስ ተናገረ ነው ምናልባት የተጠበቁት ሲፋኖስ ለነፍሱ አረኔ ያላልኩም አረኔ ያልተናገርኩም እግዛቤርን ማልሰብኩም ማሩኝ በውሸት ነው የተነሱብኝ ይሚል ነው ይመስላቸው ያልተበቁት ነገር ነው የሆነው ለሲፋኖስ ትልቅ ኦዲየንስ ሰጥቱ ከነዚህ ኦዲየንስ መካከል አንዳንዶች እንደውም አውራ 10 26 እና ምስክርነቱን ጳውሎስ ከሰጠው ሐሳብ ተነሰው በእነዚህ በሳንድሪን በሚባሉ ከሰባዎቹ መካከል ምናልባት ጳውሎስ አይኖር አይቀርም ነው የሚሉት በኋላ እንዴት እንደዳነ እና ያለን የሚቀጠለው ሳምንት ስቴፋኖስ ትልቅ የወንጌል በር ተከፈተለት ሜትም ግዜ ቢሆን የማያገኛቸውን እነዚህ ሰባ የታወቁ መሪዎችን መምራን ጻፍትን ካህናትን ፈሪሳውያን ሰድቋያን ሁሉ አገኘ ተሰብስቦ የነበረውን ህዝብ ሁሉ አገኘና እንዲህ ሲነግግሩን ጀመረ ስቴፋኖስ መልሱ ነው ላይ አንዳንድ አራት ትምህርት ሰጥቷል ካብራም ጀመረላቸው ታሪክ ካብራም ካባታቸው ካብራም ተነስተው ስለ ኢሳቅ ስለ ያዕቆብ ስለ ቤተሰቡ ስለ ዮሴፍ ስለ ሙሴ ስለ ህጉ ስለ ያሱ ስለ አሮን ስለ ዳዊት ስለ ሰለሞን ቤተ መቅደሱ ድረስ መጣ በትራክ እየተረከላቸው የመጀመሪያው መልስ ይዙ ከቁጥር 2 እስከ 16 እግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔር ነው የተከሰሰው ስለ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል መለሰ አሃ የክብር አምላክ ቁጥር 2 ላይ የክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም ምን ሆነ ተገለጥ እዩ የክብር አምላክ የክብር አምላክ ብሎ የጠራው በቡሊ ኪዳን አንድ ቦታ ብቻ ነው ዳዊት ነው የክብር አምላክ ይሄ እንደሞ ያውቁታል ለእግዚአብሔር የተለየ ከሌሎች አማልክ ሁሉ የተለየ አምላክ ሲሆን የክብር አምላክ ነው ክብር የሞላው አምላክ ነው የክብር አምላክ ለማን ነው የሚለው ለአባታችን እሱም ራሱን ከተተ አይሁዳዊ እንደሆነ ከነሱ መካከል ለአባታችን ለአብርሃም አብርሃም የአይሁድ ሁሉ አባት ነው ለሱ ተገለጠለት ካገሩ ከዘመዱ ተለይቶ ጠራው ወደዚች ምድር አመጣው የተስፋ ቃል ሰጠው ዘሩ በሌላ ሀገር ደግሞ መጻተኛ እንደሚሆን ተናገረው ደግሞ መግዛቤር ነጻ እንደሚያወጣቸው ተናገረ ግብጽ አይሆንም እንደሚመታ ተናገረ የመገረዝን ሥራ አሰጠው 12 ነገዶች ሰጠው ተያለ ታሪክ አወራ ቤታችሁ እንድታነቡት አሳሰባቸዋል 50 ቁጥር ነው ስለ እግዛቤር እንዲ ብሎ ተናገረ ይሄ ክብር አምላክ እንኳን ለሰደበው እንኳን በሱ ላይ ተቃውሞ ለናገር ይቅርና ይሄ ክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም መጀመሪያ የሰጠው ነው ይሄ የክብር አምላክ ነው ለናንተም ለመገኘት ምክንያት የሆናችሁ ይሄ የክብር አምላክ አባታችንን በመጥራቱ የተነሳ ነው እናንተም ዘር ሆናችሁ የኪዳን ልጅ ሆናችሁት ብሎ ስለ እግዚአብሔርን ሰድባል ለተባለው ስለ እግዚአብሔር ረጂም ሁለተኛው ስለ ሙሴ ቁጥር 17 እስከ 39 ነው ረጂም ስለ ሙሴ መላሽ ይሰጣል መልሱለት ቁጥር 17 እና 18 ነው እግዚአብሔር ለአብርሃም የማለለት የተስፋው ዘመን ሲቀርብ ዮሴፍን ማያቅ ሌላ ንጉስ ተነሳ እሱም አባቶችን አስጨነቀ ዋው እዩ እግዚአብሔር ለአብርሃም የማለለት የተስፋ ዘመን ሲቀርብ ቁጥር 20 ነው በዚያ ጊዜ ሙሴ ተወለደ እዚ ላይ ቆም እንበል እግር መንገት ትምርታን እግዚአብሔር የተስፋ ቃሉ ሲቀርብ ፈርዖን ምን አደረገ? እርሱም አባቶችን ምን አደረገ? አስጨነቀ የተስፋ ቃሉ ሲቀርብ እስራኤል ህዝብ ተጨነቀ። አ ሊነጋጋ ሲል ጨለማ ይቀርብ ይከብዳል እንደምን ነው ነው። የተስፋ ቃሉ ሲቀርብ አስጨነቃቸው በዚህ ጊዜ ሙሴ ተወለደ ሃሌሉያ። በጣም አስጨናቂ በሆነ ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር የሚያደርገው ስራ ስላለ ነው። አስጨናቂ በሆነ ጊዜ የእግዚአብሔር ጊዜ ይመጣል። ነገሮች ከምን ጊዜ የሚየጨለሙ የጨለሙ ያስቸጋሪ በሚሆኑበት ዘመን የእግዚአብሔር የተስፋ ሙላት ፍጻሜ ነው። ይሄን እናስባለን ምናልባት በተላየው ሁኔታ ውስጥ ያለን ሰዎች እንሆናለን ከምን ጊዜ ወሚልቅ አሁን ኑሯችን እየተጨነቀ እየተጨነቀ ከባድ ምናልባትም 
ከከባድ ወደ ከባድ ነገር ውስጥ ይያለፈን سنነይድ ምናልባት እግዚአብሔር የተስፋ ቃሉ ሊሞላ ስለሆነ ነው ምናልባት እግዚአብሔር በዚህ የሚወለደው በዚህ ከመከራ ለምንወጣበት ነገር ምን ድርድሬ ያደረገ ይሆን ባስጨነቀው መጠን ይልቀ የበዙ የበዙ ሄዱ በዛን ጊዜ ሙዘይ ተወለደ በእግዚአብሔር ፍት ያማረ ነበር ቁጥር 21 ላይ በተጣለ ጊዜ የፈርዖን ልጅ አነሳችሁ ልጅም ይሆን አዘን ዳሳደገችሁ ሙሴም የግብጾችን ጥበብ ሁሉ ተማረ ይልና በቃልና በስራው ብርቱ ሆነ ሲፋኖ ስለም ይውት በቃልና በስራው ሚናገርበትን ቃል ጥበብ ማንንም ሊቋቋም አልቻለም በስራው ደሞ ያደርጋት የነበረው ተአምራትንና ምልክት ማንንም እንደሰሰው እየሰራ ያለም ሲፋኖስም በቃልና በስራ የበረታ ነበር በነሱ ፍት ቁጭ ብሎ ሄነ ነበር የሚያረጋው ልክ በሙሴ ላይ የነበረው መንፈስ በኔም ላይ ያለም ሙሴን እንዳልቻሉት ሁሉ እናንተ ማትችሉኝም ለምን በሱ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለነበረ መልስ ስለ ሙሴ ሶስተኛ መልስ ስለ ህጉ ከሱን እንዳትረሱ ስለ እግዚአብሔር ስለ ሙሴ ሁለተኛ ሶስተኛ ስለ ህጉ ስለ ህጉ መልስ ይሰጣል ከ36 እስከ 39 ይህ ሰው ሙሴ በግብጽ ምድርና በኤርትራ ባህር በመድረ በዳ 40 አመት ድንቅና ምልክት ያደረጋ ወጣቸው ይህ ሰው ሙሴ 37 ለእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ከወንድሞቻቸው እንደኔ ያለ ነቢ ያስነሳላችኋል እሱን ስሙ ታላቸው እሄም ሰው ሙሴ ነው እንደኔ ያለ ነቢ ያለው ስለ መስዩ ስለሚመጣው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቁጥር 38 ይህ ሰው በሲና ተራራ ከተናገረ መላእክትና ከአባቶቻችን ጋር በመድረ በዳ በመሐበር ውስጥ የነበረው ነው ይልና ይሰጠንም ዘንድ ህይወትን ያላቸው ቃላት ተቀበለ ሙሴ ህጉን ተቀበለ ተረከበ እና ሲፋኖስ ምን እንደሆነ ማለት አውቃለሁ እናንተ እንደውም እንደምትታስቡት አይደለም ይሄ የከበረ ነገር ህይወት የሚሰጥ ነው ህጉ ህይወት የሚሰጥ ቃል ነው እሱን አልሰደብኩም ሙሴንም አልሰደብኩም ህጉንም አልሰበኩም እንደውም ህጉ ህይወት ሊሰጥ ያለ ቃል ነው ስለ ህጉ በመጨረሻ አራተኛ ስለ ቤተ መቅደሱ አም ይሄ መጨረሻው ላይ ክላይማስ ላይ ያደረሰው ንግግር ነው እነሱን በጣም ያስቆጣቸው ንግግር ነው ከ44 እስከ 50 ስታዩ ስለ መቅደሱ እንዴ ያለ እንዳይሄው ምስል አድርጎ ይሰራው ዘንድ ሙሴን ተናግሮ እንዳዘዘው እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው የምስክር ድንኳር ከአባቶች ዘንድ በመድረ በዳ ነበርች ቁጥር 46 ነው እሱም ዳዊት ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ ላያቆም አምላክ ማደሪያ ያገኝ ዘንድ ለመነ ነገር ግን እግዚአብሔር አልፈቀደለትም ደም በጅ አለ ብሎ ስለዚህ ሰለሞን በይሰራለት ቁጥር 48 ነገር ግን ይላል ነብዩ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የግሬ መርገጫ ናት ለኔ ምን አይነበት ተሰራላችሁ ይላል ጌታ ወይስ የማርፍበት ስፍራ ምንድነው ይህን ሁሉ እጄ የሰራችሁ አይደለችም ምን እንዳለ ለኡል ባንድ ላይ እናንብበው በቢጫ ያለው ለኡል የሰው እጅ በሰራችሁ አይኖርም ማለ ዋው አሁን ይሄን ወጣቅላላ ነገራቸውን ስካውን ድረስ ይሰሙት ነበር እስከ ቁጥር 5 ድረስ ይሰሙት ነበር ለኡል የሰው እጅ በሰራችሁ አይኖርም ቤተ መቅደሱ ላይ ተናግረሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ቤተ መቅደስ ያፈርሳል ብለ ተናግረሃል አሉት አዎ ሲፋኖስ የመጨረሻ ንግግሩን ሲደረጋ በቤተ መንግሥቱ ዘጋ እንዴ ያለ ኢሳይያስ እንዳለ ነብዩ ኢሳይያስ እንዳለ ኢሳይያስ እንዴ ብሏል ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የግሬ መርገጫ ነው ምን አይነት ቤት ነው መሰሩልኝ ሲ ኢማጅን በእግዚአብሔርን አስቡ አንዴ ነግሬያቸው አለው ሰንዴይ ስኩል አንድ ተማሪ ሲማር አስተማሪው አስተማረች ይሄንን ቃል ሰማይ ዙፋኑ ነው ሰማይ ላይ ቁጭ ብሏል እግሩ መሬት ነክቷል መሬት ደግሞ የእግሩ ምንድናት እና እግዚአብሔር ሰማይ ላይ ቁጭ ካለ መሬት ላይ እግሩ ካረፈ ከወገብ በላይ ወዴት ነው ሰለሞን ራሱ በሰርቶ በሰርቶ ከጨረሰ በኋላ በነገራችን ላይ እስካሁንም የስፋቱ ማለት ነው በተመቅደሱ ፈርሷል እንደ ተናገሩት ግን በዘመኑ በነበረው ምናልባት በዘመኑ አቆጣጠር መርካቶን እናካለን መርካቶን የሚያል ነው ትልቅ ነው በተመንገሱ ብዙ አመት ነው የፈጀበት ባጀት አጥሮት አይደለም ኢንጂነር ምናምን አንሶት አይደለም ነገር ግን የሥራው ስፋት ትልቅ ስለሆነ ነው እና ሰለሞን እቺን የምታል በተመንገሱ ስገባና እጁን ዘርግቶ አቤቱ አንተ ሰማይ ሰማያት ከሰማይም በላይ ያለ ሰማይ ሊዙ አችሉም እኔ የሰራሁል እቺ ቤትማ እንዴት ታንስ ብሎ ነው ይጸልየው ዴዲኬት ሲያረግ 
ሲፋኖ ስም አሁን አነሳና ነብዩም እንዲ ብሎ ነበር ሰማይ ዙፋኔ ምድር የግሬ መርገጫ አናተስ ኢልዛቤር ምን አይነት ቤት ነው መሰሩለት እሺ ቆይ ይሄን አስቡ ከመድር እስከ ሰማይ ኢግዛቤር አንድ ምንድ ነው ፉት ነው ፊት ነው ኢግዛቤር ከሰማይ እስከ ምድር በኢግዛቤር አንድ ጫማ ነው አንድ ጫማ ነው ባለው እሺ አንድ ጫማ እና ምን አይነት ቤት ነው መሰሩት ድሮ አገር ቤት ማን ነው አስራት አለስ አስራትን እንግድነት ተቀበሉ መኪናቾች ብታስቀምጡ የት ጋር እንዴት ነው ሙቭ ታረጋላችሁ ወይ በር ታነሳላችሁ ወይ ምናም ይባል ነገር ሰም ይቻላል ወስ ጎልያድን በሉ 9 ፊት የሆነ ሰው ነው ጎልያድ ቤታችሁ ቢመጣ በምን ነው እዚ ቢመጣ በምን በር ነው የሚገባው እንደዚህ ብሎ ከጎኑ አጎምብሶ ነው ወይ የሚገባው እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ይፈጠረ ነው እና ይሳያስም ገባውና ምን አይነት ቤት ነው መሰሩ ነው ሰለሞንም ገባውና ስለ እግዚአብሔር ያላችሁ ትልቅነት ካመራችሁ በላይ ስለሆነ ይሄ በሰው አይን ትልቅ የሚባለው ቤት እግዚአብሔርን እንደማይችለው ተረተውታል ስፋኖስም ተነሳ እኔ ነብዩ እንዲ ብለዋል በቃላችሁ üst አለ ይለኡ የሰውጭ በሰራችሁ ቤት ውስጥ አይኖርም ዋው ይሄ ትልቅ ብላስፌሚ ነው ይሄ ነው ትልቅ ስድብ ቤተ መቅደሱ እግዚአብሔር ኖርበት አለ ያለ እግዚአብሔር አለበት ብሎ ሚያመልኩት ሚያከብሩት ከእግዚአብሔር በላይ ቤተ መቅደሱን ሚያከብሩት ስቲፋኖስ ተነሳና ለኡል የለም ዝቤት ለኡል ዝቤት የለም ዝቤት አይኖርም ለኡል ሰው በሰራችሁ üst አይኖርም እዚ ጊዜ ነው የተነሱበት ይሄ ደሞ ነው አይደለም ያልኩት የቀደሙት ኢሳይያስም ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞጣ ብሎ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈር ሳይቀርም ወነተኛ የሆነ የእግዚአብሔር መኖሪያ ወነተኛ የሆነ የእግዚአብሔር ራሱ በመካከላቸው መጥቶ ተገኝቶ ሳለ የእግዚአብሔር መኖሪያ ቤት ነው ሚሉትን ቤተ መቅደሱን ነበር የሚጠብቁት ኢየሱስም እንደተናገረው ስቲፋኖስም እንደተናገረው ምናልባት ከ30 አመት በኋላ ይሄ ይታመኑበት የነበረው መቅደስ ፈረሰ የሙሴ ህግ ጠፋ በባርነት ምድር ተሸጡ ቤተ መቅደሱ እስከ ዛሬ ድረስ አልተሰራም ይረ ወደናል ነገር ግን ለኡል እጁ በሰራው በሶስት እናንተ አተቁምነ ሰውነታችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ መልስ ሰጠና ለአራቱ መልስ ሰጠ ለተከሰሰበት እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርማ የክብር አምላክ ነው ሙሴ ሙሴ ኢማ ምንና ከብረው መዳን ምክንያት የመጣልን በሱ ነው ህጉ የሰው ህይወት የሚኖርበት በሱ ነው ማቅደሱ እግዚአብሔር በዚህ መቅደስ ውስጥ አይኖርም አለና አባቶች ግን ብሎ ስለ አባቶች ምን ላይ ሰጠ እና እንዴት ተቀበሉት የቀደሙ አባቶች እንዴት አደረጉት እዩ ከታሪክ እንማን አባቶች ግን አባቶች ግን ምን አደረጉ ቁጥር 9 እና 10 ላይ ነው አባቶች ግን ዮሴፍን ተቃወሙት እዩ አባቶች ዮሴፍን ተቃወሙት ያ አባቶች አለቆች በዮሴፍ ቀንተ ወደ ግብጽ ሸጡት እግዚአብሔር ከሱ ጋር ግን ነበር ከመከራ ሁሉ አወጣው በግብጽ ንጉስ በፈርዖን ፊት ሞገስንና ጥበብን ሰጠው በግብጽና በቤት ሁሉ ላይ ቢተወደድ አድርጎ ሾም አባቶች ምን አደረጉ ተቃወሙት ሙሴን ተቃወሙት 11ዱ አባቶች ዝላቸዋል አይደለም በተለይ ያስሩ አንደኛው ሰላል ነበር ያ አባቶች አለቆች ተቃወሙት ዮሴፍን በባርነት ምድር ሸጡት እግዚአብሔር ግን የነሱን መቃወማን ስቶ እንደገና ከበረው አከበረው እሱ ብቻ አይደለም ሙሴ ነው ቁጥር 17 እስከ 39 ቁጥር 25 እና አንብባ አባቶች ሙሴን ተቃወሙት ቁጥር 25 ወንድሞቹም እግዚአብሔር በእጁ መዳን እንዲሰጣቸው የሚያስተውል ይመስለው ነበር እነሱ ግን አላስተዋሉ ስለዚህ አንዴ ወንድማማቹ ሲጣሉ በመካከላቸው ሄደና አላህ ያስተረቅ መከረ አንተ በእኛ ላይ ሹም እና ፈራጅ አድርጎ ሾመማን ነው አለው አንዶ ቁጥር 28 ወይ ስትላንትና የግብጹን ሰው እንደገደልክ ዛሬ ልትገለኝ ትፈልጋለህ አለው ቁጥር 35 እዩ ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመ ማን ነው ብለው የካዱትን ሹምና ፈራጅ እንድትሆን በእኛ ላይ የሾመ ማን ነው ብለው የካዱትን ይሄንን ሙሴ ይሄን ሙሴ በቁጥቋጦው በታየው በመላእክት እግዚአብሔር ምን አረገው ሹምና በዛ አድርገው እዩ አሁን የስቲፋኖስን አካሄድ እዩ ወዴት እንደምሄድ ላባቶች እግዚአብሔር ህጉን ሰጥቶ ተዛዙን ሰጥቶ ቤተ መቅደሱን ሰጥቶ ስራቱን ሁሉ ሰጥቶ ነበር አባቶች ግን የህዝብ ነገድ አለቆች ዮሴፍን ምን አረጉት ተቃወሙ ሸጡት እግዚአብሔር ግን ለነሱ ለመዳን ምክንያት አደረገው አሁንም ወንድሞቹ ሙሴን 
አልተቀበሉትም ሹምና ፈራ ያደረገ የሚለው እግዚአብሔር ግን ሹምና ፈራ ያደርጎ እንደገና ራሳቸው ምን አደረገ ነጻ ወጣ ተቃወሙ ህግ ነው አባቶች ህግን ተቃወሙ 38 እና 39 የእሱም በሲና ተራራ ከተናገረው ከመላእክት ከአባቶች ጋር በመድረ በዳ በህዝቡ ጉባኤ መካከል ነበር የሕወትን ቃል ወደኛ ለማስተላለፍ ተቀበለ 39 ነው 39 አባቶች ግን ምን አረጉት ተቃውሙት እንጂ ሊታዘዙት ስላልፈለጉ በልባቸው ወደ ግብ ተመለሱ አባቶች ምን አደረጉት ተቃውሙት አባቶች ተቃውሙት አባቶች ሙሴን ተቃውሙ ዮሴፍን ተቃውሙ የእግዚአብሔርን ሰው ሙሴን ተቃውማለና ያሉት አባቶች ተቃውሞታል ሙሴን ህጉን ተቃውሙ ከዚህ የሚያሳዝነው የመጨረሻው ቁጥር 40 እና 43 አባቶች ሙሴን ብቻ አይደለም ዮሴፍን ብቻ አይደለም ህጉን ብቻ አይደለም አባቶች ማንን ተቃወሙ እግዚአብሔር ራሱን ተቃወሙት ሂደቱን ነው ሙሴን ማን ነው ዮሴፍን ቀጥሎ ሙሴን በሙሴ በኩል የመጣውን ህግ ህጉን ብቻ ሳይሆን ህጉን የላከውን የእስራኤልን አምላክ የክብሩን አምላክ እግዚአብሔር ራሱን ተቃወሙት ቁጥር 40 ነው አሮንንም ፊት ፊታችን የሚሄድ ማን እንስራለን አሉት አማልክ ታብጅልን ከግብጽ ምድር መርቶ ያወጣን ያ ሙሴ አሁን ሙሴ ንቀሃል ብሎ ነው ከሰሰት አባቶች ያ ሙሴ እንደው ስሙ የጠፋባቸው አይመስላችሁ ያ ሙሴ ምን እንደደረሰበት አናሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው አሉት በዚያን ጊዜ የጥጃ ምስል ሰርቶ ለጣዋት መስዋዕትን አቀረበ በጃቸውም ስራ ተደሰቱ አሳፋሪ ቃል ነው የሚቀጥለው ምንድነው የሚለው አይነበበ ተደሰቱ እሺያን ብቡልኝ ፈነጠዙም መፈንጠስ ታቃላችሁ አይደል ፈነጠዙ አላሳያችሁ ማን ባክሽን ፈነጠዙ ብቻ ፈነጠዙ ፈነጠዙ ምን ያመለኩ የጥጃ አምላክ ያመለኩ የእስራኤልን አምላክ ከግብጽ ምድር ያወጣቸውን ያንን የመከራ ቀንበር ያሳለፋቸውን በመድረ በዳ ሁሉ የታደጋቸውን አምላክ ትተው ፈነጠዙ ቁጥር 42 እግዚአብሔር ግን ከነሱ ዘወር አለ ካያቸው ያጠፋቸዋል አሃ የእግዚአብሔር ምረት አንዳንዴ ዘወር እንዲል ያደርጋል ምክንያቱም ምላሽ መስተስ ስላለበት ምረቱን ስለዚህ በዚህ ባዲስ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር ዘወር ሲል ወዴት ነው የሚያው ወደ መስቀሉ ያለ ምጣ አዳ ጣ ሁሉ የተከፈለበት ያለ ማጥያት ዋጋ የተከፈለበት መስቀሉ ነው ያል ምድርን ሁሉ ሲመለከት ምድር ስትፈነጥዝ ሌላ ማለት ስታመልክ እግዚአብሔር ዞር ሲል በክርስቶስ ኢየሱስ የታደገውን መስቀሉን ስለሚያይ የመረጭ ይርጥ ሃሌሉያ በበደላችንና በአጥያታችን ሙታን በሆነ ጊዜ ሃሌሉያ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ህይወትን ሰጥን ይሄ ደግሞ ከስሩ አይደለም እግዚአብሔር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ሃሌሉያ ይሄና ደረገ ዞር ይላል ለእግዚአብሔር ወደ መስቀሉ አ ልጁ ዋጋ የከፈለበትን ስለሚያይ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምረት የተነሳ ነው ርራዩ አያልቅም ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ታማኝነቱ ብዙ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔርን አይን ምስብ የእግዚአብሔርን ትኩረት ምስብ የቅራኔው መስቀል ላይ አለ የተከፈለ ዋጋ ስላለ እግዚአብሔር ስለረካ ሳቲስፋይ ስለሆነ ደሙ ስለረካው ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ ስናይ ተስሎ ስለናይ የእግዚአብሔርም አንገር ይበርዳል የቆጣው ትኩሳት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከነሱ ዞር አለ እግዚአብሔር ለሌላ ማለክ ተሳልፎ ሰጣቸው ታዲያ ምን ነው? 51 እና 53 ነው። ባጭር ቃል ካወራው ነገር እኔ ሳሎን እግዚአብሔርን እየሰደብኩት እናንተ ናችሁ። እኔ ሳሎን ሙሴን እየተቃወምኩት እናንተ ናችሁ አባታችሁ ናችሁ። እኔ ሳሎን የሙሴን ህግ እየተቃወምኩት አባታችሁ አባቶቻችሁ ናችሁ እናንተ ናችሁ። ብሎ ነው የሚመልስላቸው። እዩ። ይሄንን እንደው መጻፍ ቅዱስ ያዛችሁ በታወጡ በታነቡ ደስ ይለኛል። በታዩ ደስ ይለኛል ፓወርፖይንትም ላይ አርጊያለሁ እስካሁን እነሱ እነሱ አባቶች አባቶች ብሎ ከአብርሃም ጀምሮ እስከ ሰለሞን ቤተ መቅደስ ድረስ ከሰራ በኋላ ካወራ በኋላ አሁን በሌላ አነጋገር በእኛ አነጋገር ከሰማ ነው ነገር ዋናው ቁም ነገር ይሄ ነው 
ነው ስቴፋኖስ ካወራው ነገር አሁን እናንተ ምራሳችሁ ዘቤት ያላችሁ ቢጠፋባችሁ አሁን ዋናው ነገር እስካሁን ምንድነው ፓስተሩ ያለው ካላችሁ ይሄን ነው አሁን ምነው ከሰማነው ነገር ዋናው ቆም ነገር ቁጥር 50 ይሄን ከጨረሰ በኋላ ስቴፋኖስ ነው ባምሯችሁ በክብ ነው የሚቀመጡት ህዝቡ ሁሉ አለ ዞር ዞር ይያለ እናንተ ባንደነት አንገተ ደንዳኖች ለባችሁና ጆሯችሁ ይhaltegerze እናንተ ሁሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስን ተቃወማላችሁ አባቶቻችሁ እንደ ተቃወሙት እናንተ ደግሞ ቁጥር 52 ከነቢያት ከነቢያትስ አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማንም አይደለም አልሱ የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደሏቸው በመላእክት ስራትና ህግ ተቀብላችሁ ያልጠብቃችሁትን እናንተም አሁን እሱን አሳልፋችሁ ሰታችሁ ገደላችሁ እናንተ አንገደደናችሁ ሲሆን እዚም በያይነን ጨፍኝ በስቴፋኖስ መንፈስ ብገለጥ አይደለም እናንተ አንገደደናችሁ ጆራችሁ አልተገረዘ ብላችሁ ምን ነው የሚሰማ ምን እየሰማችሁ? ፓስተሩ ምን ነው? ምን ነው አሁን ዛሬ? ምን ነፍቶታል? መጥሙቅ ዮሐንስ እናንተ የፍኝት ልጆች እባቦች ነው ያለው እባብ የባብ ልጆች ፍኝት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ያባታችሁ የዳቢሎስ ልጆች እሱ ከመጀመሪያ ነብሰ ገዳይ ነበር ሐሰተኛ ነበር ነብሰ ገዳይ ነበር እናንተ መስሉ ናችሁ ብሎ ተናገሩ በታክፍላቸው ምን ሆነ መጥሙቆ ያውነስ ሰውት ኢየሱስ ክርስቶስ ነም ሰከሉ በስቴፋኖስ ነው አሁን ይዘክሉታል ስለዚህ እናንተ ድንዳኖች ብሎ መስበክ ለመኖር ከተፈለገ አስፈልገው ስለዚህ እንዴ ሰርቫይቭ አረኩ በየሄን ሁሉ አመሳስብ እናንተ ቅዱሳን ይያልኩ ነው ጻድቃን ይያልኩ እነዚህ ሶስቱ ይሄ ነው እናንተ ደንዳኖች የፍኝት ልጆች ነፍሰ ገዳዮች ብሎ ይሰበኩ ጌታ ሜለም ሰቀሉት መጥቆ ዮሐንስ ሜለም ሰውት ስቴፋኖስን ወገሩት ወገሩት ከሱን ወደ እነሱ መለሰ ይው አራቱንም ከስ እዚህ ቁጥር ላይ ታያላችሁ እኔ ሳሎን እናንተ ናችሁ እግዚአብሔርን የሰደፋችሁ እኔ ሳሎን እናንተ ናችሁ ቁጥር 51 ነው እናንተ አንገደደናችሁ ልባችሁና ጆራችሁ አልተገረዘ እናንተ ሁሉ ግዜ ማንን ነው የሚያለው መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ እግዚአብሔር ትቃወማላችሁ ለዳ ሰዛኝ ነው ዛሬ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በተለይ መንፈስ ቅዱስ ከሥላሴ አካል አንዱ የሆነ በቤቱ ባይተዋር የሆነ አምላክ ነው በቤተ መቅደስ ውስጥ ለስሙ የሚገባውን ክብር ያላገኘ ከሥላሴ አካል አንዱ ነው መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ ይሄ ደግሞ በእናንተ አይደለም አባቶቻችሁ ምን አድርገዋል እግዚአብሔርን ተቃወማላችሁ እኔ አይደለም ነው የተቃወምኩት እናንተ ናችሁ እሺ ለከሰሱ ዳኛ ሆኖ ለተቀመጡት ለከሳሾቹ ሳይው ለዳኛ እናንተ ናችሁ እግዚአብሔርን የተቃወማችሁት መንፈስ ቅዱስን የተቃመችሁት እናንተ ናችሁ ሁለተኛ ነቢያትን ሙሴን የተቃወማችሁ ነቢያትን የገደላችሁ እናንተ ናችሁ ነው ያደረለው ቁጥር 52 ላይ ከነቢያት ካባቶቻችሁ ያላሰደዱት ማን ነው ማን ነው የጻድቁን መንጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደላችሁ አባቶቻችሁ ነፍሰ ገዳይ ናቸው እግዚአብሔር ያስነሳቸውን በየዘመናቱ ያስነሳቸውን ነቢያትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ቃል ያመጡትን ድምጽ ያመጡትን በእግዚአብሔር መንፈስ የመጡትን አባቶቻችሁ ያልገደሉት ማን ነው ዛሬም እናንተ ትገልላላችሁ ገዳዮች ናችሁ እኔ አይደለሁ ሙሴ ነይ ተቃወምኩት እናንተ ናችሁ አባቶቻችሁ ናችሁ ያባታችሁ ልጅ ናችሁ እናቴ በጣም ስትናደድ የምትሳደበው ስድብ አለ በጣም ስትናደድ ብዙ ነው ቤት ውስጥ የተወለድ ነው እና አንድ ሱ ተፈጥሮ ቤት ሙሉ ፈጠረብኝ ትላለች 
ከስጓራ አንድ ሱ ተፈጥሮ የሱ ቢጤ ለነገሩ መልካችንም ወደ ሱ ነው የሚያደራው እና ከሱ ጋር አና እንደ ደሞ ከደህት ይሉ በከር ተያድሩ ይላልች አባቴ እን ምንድነው ካንተ ጋራ ውሎ ሰው በሰላም ያድርም ነገር ስለፈለገው ነገር ካንተ ጋራ ሰው ይጀምራል እንጂ አይጨርስም ትለዋልችና አንድ ሱ ተፈጥሮ ቤት ሙሉ ፈጠረብኝ የሱ ቤቴዎች ዱብልኬት አርጉ ስቴፋኖስ አባቶች እናንተን ፈጠሩ ለክ ያባታችሁ ናችሁ እንዳትረሱ ነፍሰ ገዳይ ማን ነው ዳቢሎስ ነው ጌታ የተናገረው አሰተኛ ማን ነው ያሰተ ምስክር ማን ነው ዳቢሎስ ነው ባሰተ ምስክር አሁን እየከሰሱት ያባታቸውን ተቀበለው ነው ያሰተ ምስክሩን አመነው ነው ያውቁታል ልባቸው ያቀዋል እና አባቶቻችሁ ነፍሰ ገዳይ ነበሩ ነቢያትን ገለዋል እናንተም ለትገሉኝ ነው አውቆታል ተረቶታል እንደማይወጣ ገብቶታል እናንተም ነፍሰ ገዳይን አባታቹ ያደረጋ አባቶቻቹ ያደረጉ ተአባቶቻቹ ደግሞ የነፍሰ ገዳይ መንፈስ ያለበት ነው ሚልወጡ አይደሉም ያወቁ ነው ሪጀክት ያደረጉት ለሊናቸው ያወቀ ነው ትዝላቸዋል እናም ዮሐንስንና ጴጥሮስን ባያዙ ግዜ አውጥቷቸው ገማላያም ከመከራቸው በኋላ ከወጡም በኋላ መጨረሻ ሲወጡ ምን እንደያሉት እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉትን እንክደው ዘንድ አንችልም እዚህ ሁሉ አውቆታል ይታያል ይጨበጣል ይዳስሳል መካዳ አንችልም ታሪያ ማመን ነበር ያውቁ ግን ሪጀክት አደረጉት ነው እንዳይ በዚህ ስም እንዳይነገሩ ዘተን ዘተን እንፍታቸዋል ይያውቁ ነው ይያውቁ ሪጀክት አደረጉት ኃጢያት የሌለው ይቅርታ ማለት ይሄ ነው መንፈስ ቅዱስን መስደብ ማለት ይሄ ነው መንፈስ ቅዱስን አምላክነቱን አውቆ ተረተው ስራውን አውቆ በፈቃደኝነት ሪጀክት መቃወም አለ መቀበል ማለት ነው እግዚአብሔርን ደሞ ካልተቀበሉ መንፈስ ቅዱስን ካልተቀበሉ ይቅርታ የሌለው ኃጢያት ነው በፈቃደኝ ይያወቁት ኢየሱስ አምላክነቱን ይያወቁ ሞቶ እንኳን ከተነሳ በኋላ እንደሚነሳ አውቆ ይነሳል አሁን ያውኑ ጥፋት እንዳይብስ ብለው የተነሳውን ኢየሱስ አልተነሳም ብለው ገንዘብ ከፍለው አግቦ ከፍለው የሮማንን ወታደር እንኳን እንዳታለሉ ሁሊናቸው ያውቃል ኢየሱስ እንደተነሳ ያቃሉ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ያቃሉ አጭፈር ብሎታል ይያወቁ ሪጀክት አደረጉት እህም አሁንም ይያወቃቹ ነው የምታደርጉት አባቶቻችሁ እንዳደረጉ አባቶቻችሁ ማንን እግዚአብሔርን ሪጀክት አደረጉ ነቢያትን ሪጀክት አደረጉ ሶስተኛ ህጉን ያልተጠቃችሁት እናንተ ናችሁ ነው ያደለውን ቁጥር 53 ነው በመላእክት ስራት ህጉን ተቀበላችሁ ያልተጠቃችሁት ማናችሁ ህጉን ተቀበላችሁ ህይወት የሚሰጠውን ህግ ተቀበላችሁ ያልተጠቃችሁት ማናችሁ እናንተ ናችሁ ሙሴ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበለውን ህይወት እንዲሆንላችሁ የመጣውን ይሃው የሆነውን ቃል ያልተቀበላችሁት እናንተ ናችሁ እንጂ እኔ አይደለሁም አራተኛውን ቅስ ይሁን ቁጥር 53 ማቅደሱን ደሞ ያፈረሳችሁት እናንተ ናችሁ እናንተም አሁን እሱን ማለት ሁለተኛ ማቅደሱን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ምን አደረጋችሁ ገደላችሁት እሄው አራቱንም እግዚአብሔርን የሰደብኩት የተቃወምኩት እኔ ሳይሆን እናንተ ናችሁ ሙሴን የተቃወምኩት እኔ ሳይሆን እናንተ ናችሁ ህግጋቱን የተቃወምኩት እኔ ሳይሆን እናንተ ናችሁ ቤተ መቅደሱን ያፈረሳችሁት ያው ሙነተኛ የሆነውን መቅደስ እግዚአብሔርን ይዞ በመካከላችን ያደረውን ድንኳን መቅደስ ያፈረሳችሁት እኔ ሳይሆን እናንተ ናችሁ ኡህ በዚህ ጊዜ ይላል ተርሳቸውን አፋጩ እናም በቁጥር 54 ላይ ይሄንን በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ ጥርሳቸውን አፋጩበት ይሄን በሰሙ ጊዜ ልባቸው በጣም ተነቀ ጥርሳቸውን አፋጩበት አልቻሉም ከዚህ በኋላ ከዛ ወገሩት የሚከተለው ሳምንት እና ያለ እንዴት እንደወገሩት እና ማን ይሁን ማን ይሁን ይሁ ስቴፋኖስ ባራቱ እንጀል ተከሰሰ እግዚአብሔርን ተቃው ማhall ሁለተኛ ሙሴን ተቃው ማhall ሶስተኛ ህጉን ተቃው ማhall አራተኛ ቤተ መቅደሱን ተቃው ማhall እሱ ደሞ አሳያቸው ነው ለእያንዳንዱ ክስ መለሰ በፍጹም እግዚአብሔር የክብር አምላክ ነው ሙሴ መግህ ህይወት ነው ሙሴንም አልተቀበሉም አባቶች ናቸው ያልተቀበሉት 
ይሄ መቅደሱም ሎሎ ሰው በሰራው አይኖርም ይልቁንም እዛብየርን የተቃወመ ማን ነው አባቶቻችሁ እናንተ ሙሴን የተቃወመ ማን ነው ነቢያትን የገደለ ማን ነው አባቶቻችሁ እናንተ ነው እግን የተቃወመ ማን ነው አባቶቻችሁ እናንተ ዋናውን ቤተ መቅደስ ያፈረሰ ማን ነው እናንተ እናንተ ዛንቀን ህይወቱን ሰጠ አለፈ ግን በዚህ ሰው ህይወቱስ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ እነኝ ዛሬ ከምን ጊዜ ወን በላይ የጸሎት ትርስ ነው መሰጣችሁ እግዚአብሔር ሰዎች ኡነትን በቅርነት እንዲናገሩ ኡነትን መናገር መስዋዕትነት የሚያስከፍልበት ጊዜ በተደረሰበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው እጅጋ ሰሳቢ ነው የመድረክ አገልግሎት ምን ይመስላል በእያስባለሁ ሰባካያኖች እንዴት ይሆን የሚሰብኩት በአንደኛው ክፍለ ዘመን አስባለሁ ሁነተኛ የወንጌል መልእክተኞች እንዴት ነው በሚናገሩት በ21 ሴንቹሪ አንገተ ደንዳኖች የባብል ልጆች የፍኙት ልጆች ነፍሰ ገዳዮች ተብሎ ቢነገረን መልእክት ቢመጣ የሚሰማ ጆሮ አለ ነው የሚቀበልባለ ነው ህይወታችን ወይ ምረምራለን አሳሳቢ ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንዲለዋል የወንጌልን ቃል በቅንነት የሚናገር ማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ ተፈጠረው ራስህን ለክርስቶስ ልታቀርብት ጋር በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ጆሮ የሚያሳክክ እጭንግ ያለው ነገር መስማት ነው የሚፈልጉት ሁነትን ከመስማት ይመለሳሉ ጆራቸውን ያደነቀራሉ ልባቸውን ያደነደናሉ ከሰማነው ነገር ዋናው ቁም ነገር ከዋናው ቲም ጋር ነው የምንነሳው የክብር አምላክ ወንጌል ሲፋኖስ በጠበብና በደፍረት እንድንናገር በመጽሐፍ ትውቀትና በመንፈስ ቅዱስ ኃይልን ሞላ ስቲፋኖስ ህይወት ውስጥ ይሄ ሁለት ነገር ነው ያየውት የመጽሐፍ ትውቀት ነበረው ከአብርሃም ጀምሮ ስታዩ በነገራችን ላይ አዲስ ትርጉም አዳዲስ ቋንቋ ሚሽነሪ ሲገቡ አዲስ ቋንቋውስ ወንጌል ካልተተረጎመ መጀመሪያ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 7 ነው የሚተረጉሙት ሐዋርያ ስራ ምራፍ 7 ከተተረጎመ ብሉይ ኪዳን ተከለሰ ማለት ነው በቃ በነዚህ በ50 ቁጥሮች የብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶች እንዳለ ተከልሰዋል ከአብርሃም ጀምሮ የደንነት ጥሪ ከአብርሃም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ዓለም እንዴት እንደዋጀ እና መጽሐፍቱን ያውቀ ነበር ምንም እንኳን በሃይውድ ባክግራውንድ ጌታ ኢየሱስን በቅርብ ይቀበል ህጉን ያውቀው ነበር መንፈስ ቅዱስ ደሞ ሲመጣለት ብርሃን አበራለት መሲሁ ማን እንደሆነ ገባው ስለዚህ በያው ቃሉ የተሞላ ነበር ባለፈው ሳም እንደሞ አይተን ነበር በመንፈስ ቅዱስና በጥበብ በመንፈስ ቅዱስና በእምነት በኃይልና በጸጋ የተሞላ ሰው ነበር ስለዚህ ማን ነው ይሄን ዘመን ሰርቫይ የሚያርግ በየሳስብ ለኛም ለአገልጋዮች ለምእመኖችም ለናንተ ይሄ ሁለት ነገር ሚዛናዊ ሆኖ በልባችሁ ውስጥ ሊቀመጥ ይገባል በዚህ ዘመን ውስጥ ሆነትን ቃል በቀንነት ምን እናገር አምላካችንን የምናገለግል የማናሳፍር ሰራተኛ ከሆነ ይሄ ሁለት ነገር በሚዛናዊነት በህይወታችን ሊኖር ይገባል የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ሊኖርን ይገባል የመንፈስ ቅዱስ ደሞ ኃይልና ስልጣን ሊኖርን ይገባል ይሄ ሲሆን ሚዛናዊ ስነሆን ለምን ከፍለው እንኳን ዋጋ ዋጋን ከፍላልን ወገኖች ወይ ይሄ ወንጌል በብዙ ዋጋ ነው በነስፋኖስ ሳይሆን በኢትዮጵያ ምድር እንደ ንፓስተር ተስፋይ ጋቢሶ ያሉ ሰዎች በመከራው ውስጥ አልፈዋል አንድ ክሊፕስ ዩቲዩብ ላይ አየው ፓስተር ተስፋይ ጋቢሶ የተናገረው የቀደሙት ዋለ ስለ ራሱም አይደለም ስለ ሐዋርያት ሲያወራ ነው የቀደሙት ሐዋርያት ዋጋ እየከፈሉ ነበር የሚያገለግሉት አለ የቀደሙት አገልጋዮች ዋጋ እየከፈሉ ነበር የሚያገለግሉት ያሁን ዘመን አገልግሎት ደሞ ዋጋ ያስከፈሉ ነው ያው በደም አ ዛቤር ይዳን ዛቤር ያግዘን ሲፋኖስ ይሄ ነው የሚነገረን ወገኖች ወይ ወነት ይዛናል ለዚህ ወነት ዋጋን ንክፈል ዋጋን ንክፈል ይገባ ነው ወነት ይከበረ ነው ዝም በየዚ ባቆም ወንጀለኛ ሆነ አለው የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ስለሚጨርስ ነው ሲፋኖስ ሲወግሩት ሲደብድቡት ፊት ሁሉ እንደገና ተለወጠ ኢየሱስ ክርስቶስና ለየሰው ልጅ በእግዚአብሔር አብቀኝ ምን ሆነው ያወለው ነው ያለው ቆሞ ነው ያለው ሌላው ክፍል በእግዚአብሔር አብ ተቀመጠ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጣችሁ ነው የሚለው በአብ ዘንድ ሄዶ ተቀመጠ ነው የሚለው እና የእግዚአብሔር ሰዎች እንደሚናገሩ 
ስቴፋኖስ እንገን ገና ከመወገሩ በፊት ትጥቂ ደቂቃ በኋላ ነፍሱ ሊወጣ ነበር ትኩር ብሎ ወደ ሰማይ ሳይ የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስ ክርስቶስን በእግዚአብሔር ቀኝ ምን ሆኖ ቆሞ አየው ዌልকাম ሆም ዌልকাম ሆም ከዙፋኑ ተነስተው የመጀመሪያውን ሞች ስቴፋኖስን ዌልকাম ሆም ባንተ ሞት ወንጌል ከኢየሩሳሌም ወደ ሳማሪያ እስከ የመጀመሪያው ሰማያት ሆነ ከክርስቶስ ደም በተጨማሪ ያስቲፋኖስ ደም ወንጌል ላይ መጣ ምናልባት ስምንት ዘጠኛ አመት ይሆናል አላስታውስ ሚሽነሪ ሆኖ ሩቅ አገር በ18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ያኔ ሚሽነሪ በብዙ 3 ወር 4 ወር ፈይቶ እንደሚከደበት ከህንድ አገር ሚሽነሪ የሆኑ በብዙ ከቆዩ በኋላ ባለና ሚስቶ ነው መጡ በኒውዮርክ ቦርደር ሲገቡ እንደቀጠሚ ከሆነ ግማሽ መንገድ በኋላ ኒውዮርክ ውስጥ የታወቀ ሜየር የሆነ ባለስልጣን አብራቸው መጥቶ ነበር ግማሽ መንገድ ላይ ፖርት ላይ ትልቅ አቀባበል ተደረገላቸው እና ትልቅ ሳይን ተይዟል ፖስት ተይዟል ዌልকাম ባክ ሜየር ከቫኬሽን ነው የሚመጣው ዌልকাম ሆም ተብሎ ተለጥፎ ህዝቡ ሁሉ በአደባባይ ተቀበለው እና እነዚህ ሚሽነሪ ባልና ሚስቶ ነው ሲገቡ የሚያቃቸው ይለም ይቀበላቸው ይለም የስምንት አመት ያህል አገልግሎት አገልግሏል እና ሚስየው ተሰማት ይሄ ሜየር ቫኬሽን ሄዶ በመስከን ቆይቶ እንደ አይነት አቀባበል ሲደረግለት ለመንግስት ወንጌል የና አላማት አሳልፈን አንድም ሰው ዌልকাম ሆም ሚል የለም ወይ ስለው ዞር አለና ወደ ሚስቱ ሃኒ ዌ አር ናት ሆም ዬት ሃኒ ዌ አር ናት ሆም ዬት ዚስ ወርልድ ኢዝ ናት ማይ ሆም ሚል መዝሙር ዘመረዋል ነጂም ሪቭስ ይቻለም ቤት አይደለችም yes man mi kebal el lamlaka lul besawoj may noro begzaber qany yetekemeto yesus kristos bedegbelo stefanos welcome home welcome home komen salyan 